మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాళ్ళు మరి కూడా ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోతో ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్కి ఈ బెల్ ఐకాన్ని మరి కూడా ప్రెస్ చేయండి హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్యూటర్ జోస్ డాట్ కామ్ టాలీలో మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఆ షీట్ని వచ్చి ఎక్సెల్లో ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది అని ఈ వీడియోలో చూస్తాం నేను ఇక్కడ ట్యూటర్ జోస్ ఎయిట్ అని ప్రీవియస్గా క్రియేట్ చేసిన ఒక కంపెనీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తుండేనా అండ్ దీనిలో చూస్తే ఏంటే ఈ ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ షీట్లో ఉండే ఈ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ని మనం వచ్చి ఎలా ఎక్సెల్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది అనేది చూస్తాం ఫస్ట్ దీనిలో మనం కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే చేసుకుంటాం ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ చేస్తే ఏంటి మీకు ఈ కాన్ఫి కాన్ఫిగరేషన్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది దీనిలో మనం చేంజెస్ చేసుకుంటాం సో దీనిలో ఫస్ట్ చూస్తే ఏంటి వర్టికల్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి మనకు డిఫాల్ట్గా ఉండేది హరిజాండల్లో వ్యూ అవుతుంది కానీ వర్టికల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్కి ఎస్ అని ఇస్తే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చి అరిజాండల్గా ఉండింది ఆ టూ కాలమ్స్గా స్ప్లిట్ చేసి ఉండింది మీకు ఒకే కాలంలో ఒకే విండోలో మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇలాగే మనం చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేసుకుంటాం కానీ మనకు జస్ట్ టూ పోర్షన్గా స్ప్లిట్ చేసి చూపించాలంటే ఇలాగే మనం నో అని మనం ఇచ్చుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ షో పర్సంటేజెస్ షో పర్సంటేజెస్ అనేది ఏమైతే ఇప్పుడు మనకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది కదా ఆ ప్రాఫిట్కి ఎస్ నో ఇచ్చి మనం ఎస్ ఇస్తామంటే దానిలో మనకు ప్రాఫిట్ మీకు మీకు డిస్ప్లే అవును ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎస్ అని చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి మనకు మనతో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్కి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అని ఇక్కడ ఉంది అని ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్క డీటెయిల్కి మనకు పర్సంటేజ్లో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవును అండ్ ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ నేను ఇచ్చుకుంటాను అని ఇది నేను పర్సంటేజ్ని నో అని ఫిక్స్ చేసుకుంటాను అండ్ ఈ తర్వాత షో విత్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకు డిఫాల్ట్గా డిస్ప్లే అవును కదా ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నో అన్నీ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎస్ అని ఇస్తే ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు నేను నో అని చేంజ్ చేస్తే ఏంటి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నాకు హైడ్ అవుతుంది ఇలాగే మనం ఏం చేసుకుంటాం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే డిస్ప్లే చేసుకుంటాం లేదంటే హైడ్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ నేమ్స్లో మనకు టైప్స్ ఉంది కదా అలైజ్ అలైజ్ వన్లీ నేమ్ నేమ్ వన్లీ అనేసి సో మీకు వచ్చి ఎలా మనం డిస్ప్లే చేయాలో అలా మనం ఇచ్చుకుంటాం సో నేను ఇక్కడ నేమ్ వన్లీ అని ఇచ్చుంటాను అండ్ ఆ తర్వాత స్కేల్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి డిఫాల్ట్గా మనకు వచ్చే అమౌంట్ అలాగైనా డిస్ప్లే అవుతుంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ వాట్ ఎవర్ బట్ కానీ మనతో అమౌంట్ని మనం హండ్రెడ్స్ ల్యాక్స్ మిలియన్స్ అని డిస్ప్లే చేయాలంటే చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్స్లో నాతో నెట్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని హండ్రెడ్స్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే నేను చేసుకుంటాం నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సో ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నాకు నెట్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు అగైన్ నేను ఇక్కడ ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నేను ఎస్ అని చేంజ్ చేసుకుంటాను హండ్రెడ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ చేంజ్ అయ్యేసింది మనకు ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఉండింది కదా మనం హండ్రెడ్స్ అన్ని చేంజ్ చేసిన నుంచి ఇలాగ మనకు చేంజ్ అయ్యేసింది నా ఫిఫ్టీ సెవెన్ నైంటీ వన్ అనేసి సో మనకు వాల్యూస్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలా అనేదాన్ని ఇక్కడ స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూస్లో మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను సో ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫినిష్ అయ్యేసింది ఈ తర్వాత మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం కాన్ఫిగరేషన్ ఎందుకైతే ఇప్పుడు మనం ఈ హరిజాండల్ పోర్షన్స్ ఇచ్చి వర్టికల్గా చేంజ్ చేస్తాం కదా సో మనకు ఎలా మనం డిస్ప్లే చేయాలనేది ఫస్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేకి మనకు ఆల్ట్ ఈ అనేది షార్ట్ కట్కి ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసుకుని ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఈ ఎక్స్పోర్ట్ విండో ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ దీనిలో చూస్తే ఏంటి మనకు ఫస్ట్ దీనిలో మనకు వచ్చే చేంజెస్ చేయాలి కదా మనం ఆ నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే అది అన్నీ చేయాలి కదా సో ఎక్స్పోర్ట్కి ఫస్ట్ నేను నో ఇచ్చుకుంటాను ఎన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏంటి అది నో అని కన్సిడర్ అవుతుంది ఈ తర్వాత లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ అనేది డిఫాల్ట్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ యాస్కి వన్లీ యాస్కి లాంగ్వేజ్లో డిస్ప్లే చేయాలన్న అన్నీ ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్న అన్నీ ఇక్కడ ఉంది కానీ డిఫాల్ట్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అనేది నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఫార్మేట్ మనం ఎలా ఎక్
ఆ తర్వాత ఎక్సెల్ ఫార్మేటింగ్ ఎక్సెల్ ఫార్మేటింగ్ అనేది మనకు ఎడిటింగ్కి ఈజీగా ఉన్ను సో ఆ ఫార్మేట్లని దట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ షీట్లో డిస్ప్లే చేసే నెక్ల మనం ఎంచుకుంటాం సో ఎస్ అని ఇక్కడ ఎంచుకుంటాను విత్ కలర్ విత్ కలర్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం కలర్ ఉందో ఆ కలర్స్ మనకు అప్లై అవ్వాలనా అని అడుగుతుంది మనం నో అని ఇచ్చుకుంటాం కలర్స్ మనకి ఏమీ వద్దు అనేది అన్ని చూస్తేనే మనం ప్రీవియస్గా కాన్ఫిగరేషన్లో చూసింది వన్స్ మనం వచ్చి కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం లేదంటే ఇక్కడంటేనూ మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకుంటాం సో స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ వాల్యూ డిఫాల్ట్ అండ్ ఫార్మేట్ మనకు ఒక డీటెయిల్డ్ అండ్ వర్టికల్ వద్దు అండ్ పర్సంటేజ్ డిస్ప్లే చేయవద్దే కానీ నాకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డిస్ప్లే చేయాలి ఎస్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అని ఎస్ క్లిక్ చేస్తే ఏంటి మనకు ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనతో ఓల్డ్ ఈ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ మీకు హైడ్ అయ్యేసి ఈ ఆ గ్రీన్ కలర్ డిస్ప్లే మనకు వచ్చును ఎస్ ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో ఉంది మనకి ఇక్కడ ఫినిష్ అయ్యేసింది ఇప్పుడు మనకు మనతో ఫైల్ ట్యూటర్ డాట్ ఎక్సెల్ఎస్ అనే ఆ ఫైల్ మనకు ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేసింది అండ్ ఎక్సెల్లో చూస్తే ఏంటి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఫైల్స్ అని మనకి ఎక్కడ సేవ్ అవునుంటే ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండి ఆ ఏరియాలో మనకు స్టోర్ అవును ఇక్కడ చూడండి నాతో కంప్యూటర్ మై కంప్యూటర్లో లోకల్ డిస్క్ సిలో టాలీ డాట్ ఈఆర్పి నైన్ అని ఉంది కదా ఈ ఫోల్డర్లో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన సీట్ ఇక్కడ ఉన్ను ఒకటి చూడండి ట్యూటర్ డాట్ ఎక్సెల్ఎస్ అనేది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన సీట్ నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను నాతో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ నాకు ఏమయ్యేసింది అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేసింది చూడండి ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చి నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చి కంప్లీట్గా ఆ షీట్ నాకు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేసింది సో సేమ్ ఇక్కడ ఉండే ఏం షీట్ ఏం క్యాల్కులేషన్ అదే అలాగేనే ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇది మనం ఎక్సెల్ ఫార్మేట్ స్ప్రెడ్ షీట్ ఫార్మేట్లో వచ్చిన దాని నుంచి స్ప్లిట్ అయ్యేసి లైకే డిస్ప్లే అవుతుంది అది నో అని చేసి చేంజ్ చేస్తే ఉంటే జస్ట్ మనకి ఆ క్యాల్కులేషన్స్ మాత్రం డిస్ప్లే అవును ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను ఇది నాకు ఏమైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్తో ఎక్స్పోర్ట్ ఇక్కడ నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాను బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ టైఫ్ అండ్ ప్రెస్ చేసుకుంటాం ఈ షీట్ నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాను ఎఫ్ ఆల్ట్ ఈ సేమ్ ఇక్కడ ఆల్ట్ ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఉంటే ఎక్స్పోర్ట్ అవుట్ అవుతుంది నో ఇచ్చుకుంటాం అనే డిఫాల్ట్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఎక్స్ట్రల్ స్ప్రెడ్ షీట్కి మనం చేంజ్ చేయాలి అవుట్పుట్ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ అవుతుంది ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ అనే ఉండేదంచి ఇలాగే నేను లీవ్ చేసుకుంటాను అండ్ అవుట్పుట్ షీట్ నేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే అప్డేటింగ్ ఎక్సిస్టింగ్ ఫైల్ నో బికాస్ మనం అప్డేట్ చేయవద్దు సో నో అని ఇచ్చుకుంటాం అండ్ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ ఫార్మేటింగ్ నేను ఇక్కడ నో అని ఇచ్చుకుంటాను ఎస్ అని చెక్కిను నో అని చెక్కిను డిఫరెన్స్ మనం చూసుకుంటాం స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ వాల్యూ డిఫాల్ట్ అని ఇక్కడ ఇచ్చుండేనా ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫార్మే డీటెయిల్ వర్టికల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వద్దు అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ లయబిలిటీ నో ఇది అన్నీకి నేను నో అని ఇచ్చుకుంటాను ఎక్స్పోర్ట్ ఎస్ సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేసింది ఈ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అగైన్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ చేసుకుంటాం మనతో న్యూ ఫైల్ ఇక్కడ వచ్చున్నాం మనం వచ్చి బీ షీట్ ఎక్సెల్ఎస్ అని ఇస్తాం కదా సో ఇక్కడ చూడండి బీ షీట్ ఎక్సెల్ఎస్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్రీవియస్గా ఉండింది ఇదికి బాగా డిఫరెన్స్ తెలుసు సో అయిలో చూస్తే ఏంటంటే మీకు వచ్చి ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో అదే దట్ ఈస్ మనకు ఆ టాలీలో ఎలా డిస్ప్లే అయ్యానో అలాగనే డిస్ప్లే అయ్యింది కానీ ఇక్కడ మనం నో ఇచ్చిన దాని నుంచి జస్ట్ ఒక డిస్ప్లే మాత్రం ఆ నేమ్ అండ్ ఆ అమౌంట్ మాత్రం ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది సో ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం మనతో టాలీలో ఉండే బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ షీట్ని ఎక్సెట్ ఎక్సెల్లో ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది అనేది ఈ వీడియోలో చూస్తుంది రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ప్రెస్ థమ్స్ బటన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛాన